like share subscribe and hit the bell icon please continue to watch the video నెల్లూరు ఇటువైపు రాదే మీరంతా ఈ అడిగి పోవాలా నందిగామా నందిగామా జాగ్రత్త అక్కడ మెత్త ఉంటది మెత్తవా అంటే అంటే చావు ఓ ఏమాడుతున్నావా అక్కడ ఓ మహలుంది అదే మిత్తవా అదే చావు మీరు ఆ దారెంట కాకుండా ఇంకో దారెంట వెళ్ళండి బతుకుంటది మహల్ ఏముంది దయ్యం ఈ సంగతి రాష్ట్రం అంతా తెలిసే మీకు తెలియదా రే దిగరా జాగ్రత్త మహల్ వైపు మాత్రం వెళ్ళకండి ఓరా మన నందిగామని చెప్తేనే ఇన్ని చెప్పాడు అదే మనం పోయేది మహల్లో కట్టి ఇంకేనా నుండేవాడు కమాన్ గైస్ హిస్ జస్ట్ కంట్రీ మ్యాన్ అతని మాటల్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఏదంటే తీసుకోబాక మే అక్కడేం లేదులే మేరా ఆగండి ఈ డోర్ నేను తీస్తాను సర్లేది ఈ డోర్ రా ఏదో కళా మందిరికి ఓపెనింగ్ పోయినట్టు దీని ఫీలింగ్ భయపడకమే తీసాగా పెట్టు కొడుకాలు అనిపిస్తుంది <laughs> సరేరా నీ లక్కీ కాయని అడుగు అదే డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే హెడ్స్ పడితే దయ్యం అన్నట్టు వెళ్ళిపోదాం టైల్స్ పడితే లేనట్టు ఉండిపోదాం ఓకేనా ఓకే కానీ
మహల్లో ఇప్పటికి ముప్పై శవాలు దొరికాయి ఈ బాడీ నెంబర్ థర్టీ వన్ వరుస హత్యలు నందిగామ ప్రజలను హడల కొడుతున్నాయి ఇప్పటికే ఆ మహల్ ముప్పై నాలుగు మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నా ఈ హత్యలకు కారణమెవరో తెలియక పోలీసులు తనను బద్దలు కొట్టుకుంటుంటే మహల్లో ఉన్న దెయ్యమే ఈ హత్యలు చేస్తోందని నందిగామ వాసులు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనన్న భయంతో ఆ మహల్ వైపు వెళ్లడానికి కనీసం కన్నెత్తి చూడడానికి కూడా వాళ్లు భయపడిపోతున్నారు జనం ఆందోళనను గమనించిన ప్రభుత్వం ఆ మహల్ ను వెంటనే సీజ్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇంతకీ ముంబై నుంచి వచ్చిన కొత్త క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ పిచ్చి ఎక్కించే కాన్సెప్ట్ చెప్తానని మూడు నెలలు తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు ఏడాడు ఫైల్ వచ్చిందిరా మనిషి నువ్వా నన్నేం చూస్తావు ఫైల్ ఓపెన్ చేసి కాన్సెప్ట్ చూడు భయపడుతున్న బూత్ బంగ్లానా వరుసగా భయపడుతున్న శవాల మహల్లో మిస్ట్రీయా మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చిన మహల్ దయమా దీని అర్థం ఏంటి అయితే అందరు క్లియర్ గా వినండి ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రోగ్రాం పేరు తెయ్యంతో ఏడు రోజులు పట్టుకుంటే మూడు కోట్లు ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం అంతా ఆ మహల్ వైపే చూస్తోంది అందులో దెయ్యం ఉందో లేదో అనేది అందరిలో జరుగుతున్న భారీ డిస్కషన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం ఆడిషన్స్ కండక్ట్ చేసి అందులోంచి ఏడుగురిని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఏడుగురిని ఏడు రోజుల పాటు మహల్లో ఉండేలాగా కండిషన్ పెడదాం దెయ్యం ఉందో లేదో అని ప్రూవ్ చేసిన వాడికి మూడు కోట్లు ప్రైజ్ మనీగా ఇచ్చేద్దాం తెచ్చినట్టు సేట్ అంతా టీవీలకి అతుక్కుపోద్ది దెబ్బకి మన ఛానల్ రేటింగ్ ఆకాశంలోకి తరాజుగులాగా దూసుకుపోద్ది మన బాల్సి ఇచ్చేస్తారు కదా పర్మిషన్ అవి అన్ని ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీ పోలీస్ కమిషనర్ పర్మిషన్ లెటర్ 
జస్ట్ ఒక యాడ్ ఇవ్వండి ఎంత మంది భయం లేని వాళ్ళు భయపడ్డాని మన షోకు వస్తారు మీరే చూడండి దయ్యంతో ఏడు రోజులు పట్టుకుంటే మూడు కోట్లు మీలో దమ్ముందా అయితే సరికొత్త రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయండి మూడు కోట్లు మీ సొంతం చేసుకోండి చూసారా ప్రోమో రెస్పాన్స్ క్రియేటివ్ డైరెక్ట్ స్ట్రెంగ్ అంటే అదే మరి ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కరిని ఎలా ఏరతాను మిస్టర్ క్రియేటివ్ యా ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్ నేనా నువ్వా కదా మీరు మూసుకుంటే మేము చూసుకుంటాం ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇదేంటి ఖైదీలో చిరంజీవిలా ఉన్నాడు పర్సనాలిటీ ఉంటే సరిపోద్దండి ఇది ఉండక్కర్లా అడగండి నీ పేరేంటమ్మా అశ్విన్ అంటే పేర్లో విన్నుంటే షోలో విన్ అయిపోదామనే నా అవసరం నన్ను గెలిపిస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని నేను వదులుకోను ఫిక్స్ కుర్రోడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు మన షోకి ఎలాంటి వాడు కావాలి సెలెక్ట్ చేయండి ఏంటి సెలెక్ట్ చేసేది ఏం అడగకుండా సెలెక్ట్ చేస్తారా మరి అడగండి నీ జీవితాన్ని మార్చిన సంఘటన ఏదైనా ఉంటే చెప్పబోయా ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడండి రిజెక్ట్ వాళ్ళ చాలా విషయం ఉంది బొలుపు కూడా ఉంది ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్ గా చెప్తున్నాను వాడు సెలెక్ట్ చేయి చేయండి అది నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి పిచ్చెక్కిస్తా చూడు ఎక్కించు ఈడా ఫస్ట్ పూర్తి అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నాడు అదే మరి మన ప్రోమో రెస్పాన్స్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం పేరు చెప్పు మీ పేరు నాకెట్ తెలుసు సార్ నేను అడిగింది నీ పేరు అక్కడ రాసుండ కదా సార్ తమ చెప్పరా అంటే చెప్పుకునేంత గొప్ప పేరేం కాదు సార్ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతేనా ఎప్పటికింతే బెళ్ళప్పులు ఇంత అంతే మరి ఇంటర్వ్యూ అంటే అంత ఈజీ కాదు నన్ను చూసి నేర్చుకో ఇటు కాదు అటు ఏం చేదు ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేద్దాం అనుకున్నా చేయకూడదు అన్నారు దానికి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావాలంట కదా పేరు చెప్పట్లేదు ఆడితో పేరు చెప్పించి చూద్దాం నీ పేరేంటి పండుగాడు ఈడు కొడితే దెబ్బే తగలదు పండుగాడు ఏంట్రా ముద్దు పేరు సార్ ముద్దు పేరు బొద్దు పేరు పక్కన పెట్టి అసలు పేరు చెప్ప ఆ చెప్తున్నాను సార్ వీర వెంకట సత్యనారాయణ అన్నవర ప్రసాద్ ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ నారాయణ గోవింద ఒడ్డి కాసులవాడ ఆపిద ముక్కులవాడ అలివేల మంగ సమేత గోవింద పద్మావతి సమేత గోవింద తిరుచానూరు గ్రామదేవత గోవింద అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఓం శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ గోవింద గోవింద పేరు చెప్పండి పద్యం చెప్పావేంట్రా ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా అంటే మధ్యలో కాణిపాక వినాయకుండా మర్చిపోయిందండి సార్ ఎవరు మా నాయనమ్మ మీ నాయనం బతికే ఉందా ఆ ఉంది సార్ నిన్ను నీ నాయనమ్మను గుంటది కేసు నేను డీల్ చేస్తా అదేంటమ్మా పేరు రాయకుండా సు అని వదిలేసా నేను వదిలేసినా కదా మీరు వదిలేయండి నా పేరంతే అంటే మీకు ముందు వెనక ఏది లేదా ముందు మీరున్నారు వెనక చాలా మంది ఉన్నారు నేను అడిగింది నీ పేరుకు ముందు వెనక ఏది లేదా అని అబ్బా బాల త్రిపుర సుందరి చాలా నాకు ఆ పేరు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు ఏ పేరుతో పెరిచా నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఆవేశం వద్దు పప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చావు కదా ఏదైనా స్వీట్ నేమ్ ఉంటే చెప్పండి సార్ స్వీట్ నేమ్ అంటే తినే స్వీట్ కాదు డైరెక్టర్ అమ్మాయికి స్వీట్ గా ఉండే పేరు చెప్పండి సుందరి పిలవచ్చుగా బాల ఓకేనా కుర్రోడు మంచి ఎర్రగా బుర్రగా సోవన వాళ్ళు ఉన్నాడు మీకు అందరు హీరోలో కనబడతారు మీరు తప్ప డాక్టర్ నందన్ మీరు డాక్టర్ ఎస్ మరి డాక్టర్ ఏంటి రియాలిటీ షోలో రియాలిటీ ఏంటో తెలుసుకోవాలని వచ్చా వాట్ ఆర్ యుకింగ్ ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఈ డాక్టర్ లో లేడు డిటెక్టివ్ లో ఉన్నాడు మనకు కావాల్సింది కూడా ఇలాంటి వాడే మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ షో డిజైన్ చేసింది మీరుంటేనే మహల్లో దాగి ఉన్న నిజాలన్నీ బయటపడతాయి ఈడవాడు టూత్ పిక్ లుంగి చుట్టినట్టుంది 
నీ పేరేంటమ్మా శివుడే గుంటూరు జిల్లా పేద కోరపాటు శివుడే నీ పేరుకి నీ పర్సనాలిటీకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఆ దయ్యాన్ని చూసామంటే భయపడి సచ్చురుకుంటావు ముందు నుంచి పారిపో దయ్యం అనే దాని గొంతు నొక్కి విసుగుతా భయం అనే దాని కాలుతో అంతా పంచుడిపోగలను మీరు అదృష్టవంతుడు లోపల రాయరు కూడా లేదు తెలుసు బిట్టలారా నా పాదాలకు మీ నమస్కారాలు అయ్యా మీరు ఫాదరా లేదా నా పాదర పాదరం నేను ఇంకా బ్యాచులర్ నే సృష్టికార్యం టైం ఉంది అండి సృష్టికార్యం అంటే నువ్వు సాయంత్రించి బిడ్డా పట్టాలోనే గొర్రె పిలిచు అక్కడ బర్రు వచ్చి చూడు కరెక్ట్ నీ పేరేంటమ్మా బుజ్జిమా ఏంటి బుజ్జిమ్మా అదే పేరా ఏంటి బలీవుడ్ వేసుకుని తెగ చూసేస్తున్నావు డైరెక్ట్ పిల్ల ఫ్రూట్ మార్కెట్ లో ఉంది చూడు మనకి ఇప్పుడు అవసరమా పిల్లలు కొస్తే అడుగు దానిమ్మ పండు లాగా ఉన్నావు దాని అమ్మ దయ్యంతో రిస్క్ అవసరమా రిస్క్ లేకపోతే కిక్ లేదు సార్ నేను ఈవిల్స్ పవర్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నా ఈ షో నా రీసెర్చ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అందుకే వచ్చా సూపర్ యుర్ సెలెక్ట్ థ్యాంక్ యూ ఇదే రియాలిటీ షో లొకేషన్ మీరందరూ ఏడు రోజుల పాటు స్టే చేయాల్సిన మహల్ ఈ షోలో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి మీలో ఎవరైనా ఈ రియాలిటీ షో నుంచి క్విట్ అవ్వాలనుకో మూడో రోజు ముందే క్విట్ అయిపోవాలా నాలుగో రోజు నుండి మీకు అవకాశమే లేదు మీకు ఎవరికైనా ప్రాణహాని జరిగితే మా ఛానల్ కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఏటి నాకు ఈ పరీక్ష సో మీరందరూ చావుకు తెగించి ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎవ్వరూ కూడా వాల్యుబుల్స్ క్యారీ చేయకూడదు ఈ ఏడు రోజుల పాటు బయట ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు ఈ మహల్లో ప్రతి గదిలో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ మాకు తెలిసిపోద్ది కెమెరా లేని లొకేషన్స్ ఆ మహల్లో మూడున్నాయి ఒకటి అవుట్ హౌస్ లోపల రెండు పాడుబడ్డ బావి మూడు ద డేంజరస్ హిస్టారికల్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్ రాజు గారి గతి ఈ మూడు ప్లేస్ లోకి ఎవరు వెళ్ళకూడదు చాలా ప్రమాదం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ అసలు మీ ఛానల్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి దెయ్యం ఉందనా లేదనా ఉందనుకుంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదనుకుంటే మీరు మమ్మల్ని ఇంతేలా భయపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఈ భయపడ్డం కూడా మీ ఛానల్ వ్యూషే పెంచుకోవడానికేనా చూడు మిస్టర్ అశ్విన్ అండ్ నందు మీరు భయపడటం భయపడకపోవటం దెయ్యం ఉందా లేదా అని ప్రూవ్ చేయటం ప్రూవ్ చేయకపోవటం అది మీ పని జాగ్రత్తలు చెప్పడం కండిషన్ చెప్పడం అనేది మా పని అండర్స్టాండ్ దమ్ముంటే వచ్చి సంతకం పెట్టండి లేదా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంతే
శివుడు అడుగెట్టాడు హలో అడుగు పెడుతున్నా అడుక్కు తినే వాళ్ళ ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఏందే సిరాగ పడుతున్నా అబ్బాయి నా సంగతి తెలియదు నీకు దెయ్యాలుగా మన పేరు చెప్తే జడిసిపోయి కింద తడిసిపోయి పారిపోతాయన్నే అంత లేదు నిద్రపోయా కూడా లేచేస్తే పదా పక్క పక్క అయిన నువ్వే నన్ను గెలిపించాలా పదా శివుడు సర్లే లొకేజన్ బలేగ ఉంది కదా అల్లెలు పెద్దవా భయపడ్డారు కదా బెట్టా ఎవరు నువ్వా ఈ మహల్ కి సంరక్షకుణ్ణే నువ్వు రక్షకులా లేవు రాక్షసులా ఉండవు ఒక పది రూపాయలు ఇస్తాను కేటా గీసుకో ఎనిథింగ్ రాంగ్ నథింగ్ మొత్తానికి ఇక్కడ ఏదో ఉంది జాగ్రత్తగా తీరా చూడు బుజ్జి ఏంటిది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు శుభ్రం చేయాలి చూడు వేసుకుని తక్కువ పండగ చేసుకుంటున్నారు పాటలు అంటే పాటలు మూడు గోడలు దొబ్బేద్దామనే ఈ లేదో హాలిడే ట్రిప్ అనుకుంటున్నారు మ్యాటర్ లో ఎంటర్ అయితే కానీ కొట్టుకోదు గీలక వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ ఇందులో డబుల్ మీనింగ్ ఏం లేదు గొంతుకాయ అందులో ఉంటారు కదా గీలక ఏమి నవ్వండి మీరు కదా ఇయ్యాలి చూస్తే జడుచుకొని సత్తాయి టిఫిన్ రెడీ ఏదో చట్నీ చట్నీ శివుడ గంగే రద్దిలా నీ మెడలో గంట ఏంటి కంకణ నీకేంటంత ప్రాబ్లం ఇలాంటి ఐటెం షోలో తీసుకురాకూడదు అనే కండిషన్ ఉంది కదా మరి దీని అలవ్ చేశారు హలో ఇది మా ఆనవ అయితే మా జేజమ్మ నా మెల్లేసింది ఇది గాని తీయాలంటే నా గొంతు కోసి తీయాలా అర్థమైందా గొంతు కయ్యాలా నీ గా అంటే చెప్పు కోసుకో తీసుకో అయ్యో నాకే మొదల బాబు నీ గొంతు నీ దగ్గరే ఉంచుకో అయినా మీ ఆడాళ్ళు గుండెలు కోయమంటే కొత్తారు కాని గొంతులు కోయరులే చెప్పు చూడ అది అయినా ఇలాంటి టీవీ షోలు ఆడవాళ్ళని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎందు నిజంగా దేయం ఉంటే దర్చుకొని చేస్తారు ఏంట్రా ఆడాలని అంటున్నావు మాటలు జాగ్రత్తగా రాని ధైర్యం మీకంటే వన్ పర్సెంట్ మాకే ఎక్కువ ఒళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే ధైర్యం ఎక్కువ ఉన్నట హలో కొంచెం తగ్గు మొగానికి ధైర్యం నేర్పించేదే ఆడది పుట్టగానే ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు మనకి ఏడుపొస్తుంది నేనున్నాను అని ధైర్యం చెప్పే అమ్మ ఆడది సో ఫస్ట్ టైం మనకి ధైర్యం చెప్పిన ఆడదానికే ధైర్యం లేదనుకోవడం తప్పు కదా వెల్ సెట్ బాల ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరు సో ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ అనవసరంగా ఆడవాళ్ళని తక్కువ అంచనా వేదశివుడు నా గుంటూరు పట్టే డైలాగ్ చెప్పడం కాదు డాక్టర్ నిజంగా ధైర్యం ఉంటే నిరూపించమనండ అప్పుడు నమ్ముతాను సరే నువ్వే చెప్పు ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చెప్తా
అయితే చిన్న పందెం ఎవరైతే భయం లేకుండా గేదె మొహానికి ముప్పై సెకండ్ లిప్ కిస్ చేస్తారో వాళ్ళకు ధైర్యం ఉన్నట్టు భయపడుతున్నారా ఆ బుద్ధితో నాకే మనసుగా శివుడనియా గేదికి పందికి కాదు అయినా ఆడోళ్ళ మగోళ్ళకి మూతి మూతులు ఎట్టమని పెడతారు కానీ గేదెలకి పందులకి ఎట్టమని తేదీ కడతానియా నేను రెడీ బార్బీ దానికి నువ్వు లిప్ లోకిస్తావా ఎస్ ఇప్పుడు గెలుపు ముఖ్యం టార్గెట్ ఏదైనా రీచ్ అవ్వాలి ఆల్ ద బెస్ట్ బార్బీ యూ కెన్ డూ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ చూసింది చాలు లేదంటే వచ్చే జన్మలో గేదెలా పడతా వచ్చే జన్మ దాకా ఎందుకంటే ఛాన్స్ ఇప్పుడు గేదెల పుట్టిన హలో బుజ్జమ్మ బుజ్జమ్మ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ బుజ్జమ్మ ఏంది రాదు బుజ్జమ్మ తా రాత్రి పూట మాట్లాడుకోవడానికే చేసుకుంటున్న సెటప్ అనియా నా పత్తిగా నీలో చాలా చిత్రాలు ఉన్నాయరా ముందు ముందు చాలా చూపిస్తాలే శివుడే అయితే పాడుకో అలా చెప్పు బుజ్జమ్మ లైన్ లో రాయా ఏంటే గేద వచ్చి ముద్దు పెట్టిందా పీడకలా ఉంటుందిలే ఇంకా పడగో హలో నాకు నిద్ర వస్తుంది నువ్వు పడుకో గుడ్ నైట్ అలాగే రే బుజ్జ నీకు శుక్రరాత్రి ప్రభుదేవా
చూసావా ఏ వీలైన దానికి అనవసరంగా భయపడుతున్నావు ప్రూ అయింది కదా ఇంకా టెన్షన్ పడకు ఈ మహల్లో దెయ్యం లేదు గీయం లేదు దెయ్యం ఉంది ఏ అశ్విన్ నువ్వు కూడా అలా అంటావేంటి యునో ఐమ్ ఏ డాక్టర్ సైన్స్ చదివితే తెలుస్తుంది దెయ్యం అంటే ఏంటో దేవుడు అంటే ఏంటో ఏదో శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుందని తెలుసుకోవడానికి సైన్స్ చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిస్టర్ నందు సెన్స్ ఉంటే చాలు అంటే ఏంటి దెయ్యాలు ఉన్నాయంటావా ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి బుల్షెట్ లేవని నేను నిరూపిస్తా అది నీ వల్ల కాదు ఐ కెన్ డూ ఇట్ భయపడకే ఏం లేదుగా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది బాల్ ఆ బంతి ఎలా వచ్చింది డైరెక్టర్ ఆత్మలకు మాత్రం ఆడుకోవాలని ఉండదా దెయ్యాలు క్రికెట్ కూడా ఆడతాయా 
మొన్న వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో బెట్టింగ్ కూడా వేసి నీకు తెలుసా అర్థమైన గడ్డి తెండం మా ఆయుష్తో ఆడుకోవడం అబ్బా అబ్బో ఏం తిన్నాడు ఎక్స్ప్రై మొత్తం ఇటు వదిలే గ్యాస్ కే అయిపోతుంది అమ్మా ఇటు భయంతో బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళట్లేదేమో మురుగునేయాలు కోట్ల బోల్డ్ నిలుకులు చచ్చిపోయి ఉంటాయి ఎప్పా దెయ్యం ఈ కోటలో లేదు రాది సీట్ లో ఉంది దెయ్యాలు మన దగ్గరకు రాకూడదంటే ఇలాంటి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ లు ఉండాలి చూడండి మాది వాళ్ళకి చెప్పి ఎలిమినేట్ చేపిస్తా ఇలాంటి గబ్బునాయలు ఉన్నంత కాలం స్వచ్ఛ భారత్ కి స్వచ్ఛత ఉండదు రా ఇంకా నేను ఫ్యాన్ వేసుకోలే కోట అంత బాగేది ఏదో ఉంది బాల మార్నింగ్ మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ వచ్చి అక్కడ ఆగింది బట్ తర్వాత ఆ బాల్ దాని అంతటా అదే నా వైపుకి వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు మేబీ గాలికి వచ్చిగా ఎస్ గాలే ఆ గాలి ఏ గాలి అని చూస్తున్నా నీ మాటలను అర్థం చేసుకున్నాడు చాలా కష్టం అశ్విన్ అయినా నువ్వెప్పుడు ఎందుకు అదోలా ఉంటావు ఏంటి నేను చూసినప్పటి నుంచి అట్లాగే ఉన్నావు ఇక్కడ రావడానికి నీకు కేవలం డబ్బులు ఒకటే ఇష్యూ కాదు ఇంకేదో ఉంది నీ కళ్ళల చూసినప్పుడల్లా వాటి వెనుక ఏదో కథ ఉందనిపిస్తుంది చెప్పచ్చుగా ఎందుకు చెప్పాలి సరే చెప్పకు నాకు అన్నయ్య ఉన్నాడు డాక్టర్ కార్తీక్
congratulations dr kartik i'm honored sir thank you thank you sir yeah meer prarambhinchina organ revolution netiki 150 mile ral datindi kharidaina organs ni kuda free ga transplantation chestunnaru idi mi aasayam ankochcha ఆశయాలు లక్ష్యాలు లాంటి పెద్ద మాటలు నాకు రావు ఇష్టం బ్రతుకంటే ఇష్టం అది అందరికీ కావాలి చావంటే ప్రాణం వదిలేయడం కాదు జస్ట్ ఓ జీవితాన్ని వదిలేయడం అంతే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మనం షర్టు మార్చుకున్నట్టు మన ప్రాణం ఈ శరీరాన్ని మార్చుకుంటుంది అని అవయోధానం కూడా అలాంటిదే నీ గుండె నీతో ఆగిపోకూడదు నీ ప్రాణం నీతోనే పోకూడదు ఓ మనిషి నుంచి మరో మనిషికి ఓ కంటి నుంచి మరో కంటికి వెలుగునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకంటే చావు ఎప్పుడూ చిన్నదే బతకాలి అని బతుకు అనుకుంటే చావును చంపడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కుట్టుకెలాగూ మన చేతుల్లో లేదు కనీసం చావునన్నా మన చేతుల్లోకి తీసుకుందాం ప్రాణం పోయిన తర్వాత కూడా బ్రతుకుందాం డాక్టర్ గారండి అవయోధానం కొన్ని మతాల వాళ్ళు అంగీకరించరు కదండి పైగా ఇది పాపం కదండి ఈ మూఢ నమ్మకాల వల్లే వరల్డ్ పాపులేషన్ లో మన దేశం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆర్గన్ డొనేషన్ లో మాత్రం లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది మార్స్ కి మంగళ్యాన్ని పంపించి సైన్స్ లో ముందున్నాం కానీ కామన్ సెన్స్ లో మాత్రం ఇంకా వెనకే ఉన్నాం భగవద్గీత బైబుల్ ఖురాన్ ఏ పవిత్ర గ్రంథమైనా చెప్పింది ఒకటే ఒకటి కోసం కొట్టుకునేది గుండె కాదు అది సమాజాన్ని కదిలించాలి అట్లీస్ట్ మన చావు ఒక్క మనిషినైనా బ్రతికించాలి దయచేసి ప్రాణాన్ని వృధాగా పారేయకండి అది పనికొస్తుంది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి సైన్స్ ఈరోజు చెప్తోంది కానీ మన పురాణాలు ఇప్పుడే చెప్పాయి ఒక పావురం ప్రాణం కాపాడటం కోసం శివి చక్రవర్తి తన తొడను కోసి తూకం వేశాడు దదీకి తన వెన్నుముకను వజ్రాయుధంగా మార్చాడు ఏమండి మీరన్నట్టు అది పాపమే అయితే వాళ్ళంత పుణ్యాత్ములు ఎందుకు అయ్యారు బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేశారు మనం చనిపోయిన తర్వాత అయినా చేయలేమా చివరిగా ఒక మాట మీ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ డొనేట్ చేశారో తెలుసుకోవచ్చా ఈ బాడీని డొనేట్ చేశాను వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ అరే ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఈ రోజు నుంచి ఆమె నార్గన్ ఉన్నారన్నయ్యా నేను కూడా గుడ్ జాబ్ రా అలా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న టైంలో మా అన్నయ్య చనిపోయాడని వార్త విన్నాను చంపేశారు లాస్ట్ టైం మా అన్నయ్యని ఎక్కడ చూశానో తెలుసా మహల్ బావిలో
ఆరు నెలల్లో అమ్మకి మూడు సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చింది అమ్మ ప్రశ్న డబ్బు కావాలి మా అన్నయ్య చంపిన మృత్యు ఈ మహల్లోనే తిరుగుతుంది నాకు అది కావాలి దాంతో వచ్చే డబ్బు కావాలి దేన్ని వదలను హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ పొద్దునే హ్యాపీ బర్త్డే కాల్ అయితే మక్కలే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే బార్ ఓపెన్ యూర్ ఐస్ ఓపెన్ యూర్ ఐస్ బార్బీ ఓపెన్ యూర్ ఐస్ ఏంటి కలకన్నావా నిన్నే అడిగేది ఇప్పుడు చూడండి దీనికి కూడా కనిపించింది మనం వెళ్ళిపోతాం అండి వినరంటే అంటే ఎవరో ఒకరే చేస్తే కానీ నమరా అలా చంపడం మొదలు పెడితే అందరినీ చంపిస్తుంది నిజంగా మీరు అందరూ అనుకుంటున్నట్టు ఇక్కడ దేవే కనుక ఉండుంటే ఇప్పుడు దాకా మనం లేని చేయకుండా ఎందుకు ఉంటుంది అడుగో చెప్పమంటవాన్నయా జోక్స్ కి టైం కాదు నందు నో మోర్ డిస్కషన్స్ ఈ రోజు అందరం కలిసి మహల్ అంతా ఎత్తుకుందాం ఎక్కడో చోటు ఉండే ఉంటది అది మీకు దొరకదు అసలు ఈ మహల్లో దెయ్యి ఉండే ఛాన్సే లేదు తప్పు నందు ఛాన్స్ ఉంది కాసేపు నీ సైన్స్ ని పక్కన పెట్టి ఒక్క రోజుకి మమ్మల్ని నమ్ము మనందరం కలిసి సెర్చ్ చేస్తే అది ఎక్కడో చోట ఎదురుపడచ్చు లెట్స్ ఫేస్ ఇట్ అదో మనం తేల్చుకుందాం ఏ అశ్విన్ ఏంది పత్యాపారం అది నా గణపరాల మా టీవీకి పార్సల్ చేసి మూడు కోట్లు పట్టుకోతా నువ్వు అట్లా వీడేనా ఈ కోటకు రాజా నువ్వేనా శివుడు పెద్ద కోరపాటు శివుడు అమ్మో నన్ను ఎవరు చూడలేదుగా శివుడు లేని ప్రయత్నం నవ్విస్తుంది నా లక్ష్యం దెయ్యం చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం వెతుకుతున్నావు విచిత్రంగా లేదు
சிவுடே ஃபாலோ மீ மோ கர்ம பக்கனாயலா அந்த கர்ணே அல்லேலூயா நீ பெட்ட நூவே காபடல் தென்றி அல்லோயா ஈ கொரு பெட்டர் நூவே காபடல் தன்றி ஓ பிரபு நா பிராதாத்ம நாகே கன்பிசி சொன்னதா மர் ஒன்றகா திருகித்த கனபர்தேட்ரா யாதோ கொண்டு பில்லு மோகம் வேச்கோனே ఇక్కడ ఏ పత్తి లేదు గాని ఎల్దాం అప్ప సరే పదా వద్దు బుజ్జ ఏ దేవా అయి ఉంటే పిల్ల ఎలకాయ ఉంటుంది సేవడు వద్దనానా ఎనవన మాట వద్దంటుంటే अंतना भयपड़ा कदा इनको सारी आड़वल तो पटक मैदानो ఈ పెట్లో ఏటుంది 
అందరూ అలా భయపడి చూడకపోతే ఎవరొకరు వెళ్ళి ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చుగా నా పేరు బొమ్మాళ రాజా ఇది నా మృత్యువు కథ నేను చనిపోయి ప్రేతాత్మగా మారి రాసిన ఆత్మ కథ లేకలేక పుట్టిన నా ఒక్కగానొక్క కూతురు బొమ్మాళి చూస్తుండగానే ఎదిగి పెళ్లిడుకొచ్చింది ఒక రాత్రి తన కలలో గుర్రం మీతొకడు కనిపించాడు వాణ్ణి ఇష్టపడి పెళ్లాడతానంది నేను వద్దన్నాను నా మాట వినలేదు బలవంతాన పక్క సంస్థానాధీశుడితో పెళ్లి కుదిర్చాను అంతే దూలానికి తాడు కట్టి వేలాడింది నా కళ్ల ముందే కళ్ళు మూసింది పాపం వందేళ్ల నుంచి నా బిడ్డకి పెళ్లి కాక తనకు నచ్చిన వాడు వస్తాడనే ఆశతో మహల్లోనే ప్రేతాత్మగా ఎదురు చూస్తోంది ఎవరైతే బొమ్మాళి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని మూడు సార్లు పిలుస్తారో వస్తుంది నచ్చితే పెళ్లాడుతుంది నచ్చకపోతే నెత్తురులో సక్కెర కలుపుకొని తాయేస్తుంది ఊరుకోండమ్మా దెయ్యాలు ఎక్కడైనా పుత్తగాలు రాతాయా ఎవడో వర్మ గారు సినిమాలు చూసి కథ రాసుంటాడు అయినా మన పేరుకున్న పవర్ తెలిస్తే బొమ్మాలి కూడా దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ కనపడాలా ఏంట చూపు ఒంగో పెట్టి గుద్దుతే నిట్టారుగా నిలబడడానికి నాలుగేళ్ళు పట్టాలా అంతేలే నిండమ్మ సలేట్ అన్నట్టుగా నా ప్రాతాత్మే చూసినోటి నాకు భయం అయితే ఇప్పుడు చూడు నువ్వు రాదయా మూడు సార్లు అయితే ముప్పై సార్లు పిలుస్తాను దాన్ని ఏటా పుస్తకాన్న ఇదిగో మన్నం అనమాట నేను నచ్చితే నిజంగా పెళ్లి చేసుకోవాలి మరి పిలిచి వేస్తున్నాను ఏంటి బొమ్మలే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా భయపడతాడు బొమ్మలే లేట్లేదు ఇప్పుడు రెండోసారి పిలుస్తున్నాను ఎవరు భయపడకండి ఏంటి బుజ్జ వసే బొమ్మలే నన్ను పెళ్లి చేసుకోయా మీకేమైనా గజ్జల సౌండ్ ఏమి వినిపించిందా నాకు వినిపించిందండి ఖచ్చితంగా వినిపించలేదుగా ఇప్పుడు చూడండి బొత్తడిగా మూడు సార్లు పిలుస్తాను బొమ్మలే ప్లీజ్ పెళ్లి బొమ్మాలి లేదు నా బొంగు లేదు శివుడు ఇక్కడ ఉండగా దానికి అంత ధైర్యం ఉండదు రావడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు వెళ్దాం పదండి పదండి పత్తి కాయలు కొడుతుంది పద పత్తి దానికి భయమే ఏం బుజ్జమ్మా కుక్క బిస్కెట్లు ఏమైనా కావాలా బిస్కెట్లు క్యాన్సల్
నీ ముందు నిలబడి పిలిస్తే వస్తానన్నావుగా చివరికి ఫోటో ఫ్రేమ్ కూడా పోజులు కొట్టేస్తుందిగా శివుడు భయం అనేది నా బ్లడ్ లోనే లేదా పిలిస్తున్నా బొమ్మరే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా పాప మైదానం గాడికి కూడా ఇలాగే వినపడి ఉంటుంది ఈసారి కోపం తగ్గించుకొని పిలుద్దాం సరేనా బొమ్మలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా మీరెందుకు ఊతున్నారో శివుడా శివుడా ఆఖోసారి పిలుస్తున్నాను నిజంగా ఉంటే వచ్చేయాలి బొమ్మలి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నా నువ్వు బొమ్మాలి కాదే ఉత్తి బొమ్మవి నువ్వు రావడు నాకు తెలిసే ఒంగో పెట్టి గుద్దుతానని భయం శివుడు పెద కొరపా రాను రాండా వచ్చి పెళ్లి చేసుకో నేను పెళ్లి చేసుకోను నన్ను గుర్తుపట్టావా చంద్రముఖి రా చంద్రముఖి నువ్వే చంద్రముఖి తోమ్ తోమ్ తో తరిగిన తోమ్ తోమ్ తో అంటు తోమ్ తోమ్ తోమ్మాలి జయజమ్మ నా ప్రాణం తీసుకున్న పవిత్రమైన ప్రదేశాన్ని పాడు చేస్తావరా ఇప్పుడు నీ నెత్తుల్లో చక్కెర కలుపుకుని తాగుతా ఇంకా నువ్వు చచ్చిన ఇప్పుడు నిన్ను ఎవరు కాపాడతారా గోపాల గోపాల ఈ బొమ్మలు లాపాల ఆపాల గోపాల గోపాల ఈ బొమ్మలు లాపాల ఆపాల ఎవర్రా ఈ గోపాల ఈ ఫోటో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నా నీ కోసం వస్తాడా నచ్చాడా మా ఫ్యాన్స్ కోసం ఎంత దూరమైన వస్తాడమ్మా మా దేవుడు అంతవరకు ఆ ఫోటో పెట్టుకుని కచేరీ చేసుకో గబ్బర్ సింగ్ టూ పుడతాడు పుడతాడంటే ఆల్రెడీ కచేరీ చేసి ఓరి నచ్చి అయిపోయిరాడు ఎందుకు వచ్చాడు అబ్బా ఏటనీదే ఆనంద బాష్పములో నాకు వస్తాయా నీకు ఏకంగా అభిషేకాలే అది సరిగానా ఏటు నాకు చెప్పకండి బొమ్మ లైన్ లో పెట్టేసావా నీకు అన్యాయం చేస్తానా మైదా ఆడల ముందు మైదా గోధిపిండి అనగా మైదానం ఎమ్మైదానం ఏదో ఒక దానం ముందు చెప్పేది బొమ్మాలి రాంగోపాల వర్మ ఫ్యాన్ నువ్వు రాంగోపాల వర్మని బాగా ఇమిటేట్ చేస్తావని చెప్పా అప్పటి నుంచి నిన్ను చూడాలి చూడాలి అని ఎలా పిచ్చెక్కిపోతుంది చూడా నువ్వు వెళ్లి వర్మాగర్ స్టైల్ వర్కౌట్ చేసుకో నిజమా నీ మీద ఏటన్యా వర్మాగారి ఫోటో గారి ఇచ్చి చూసుకుంటా అంతే నీ ఫోటోనే ఇచ్చాను తమ్ముడు తమ్ముడు ఐ లవ్ యూ గబ్బన ఇప్పుడు చూడు దెమ్మ తిరిగి పద్ధతి కొంటకే నీకు కూడా ఇది నాకే పూసేడా ఎల్లరా నువ్వు సునామీలు స్నానం చేయాలనుకుంటున్నావు 
ఏంటి బొమ్మలు ఏంటి అలా తలదించుకున్నావు సిగ్గా మన దగ్గర సిగ్గేందుకో నీలాంటి బొమ్మలతో చాలా బొమ్మలతో ఆడుకున్నాను సిగ్గుబడ తలెత్తు ఏ శివుడు ఎలాగుంది మా జంట ఎండి తెర మీదకి వెళ్తే పంట పండిపోద్దే ఏటి నుంచి చెప్పేది ఏటి నువ్వు చేసేదట ఒకసారి చూడమని చూడవు కానీ గొరుపోతున్నావా చెట్టు అంత మంచి ఎదురుగా పెట్టుకుని ఫోటో వర్మ స్థాయిలో వర్మ స్థాయిలో చూడు చూపించు శివుడు కొత్తగా వచ్చిన ఫ్లోక్ ఏం పట్టుకోని అలాగ ముఖం మీదకి వెళ్ళిపోతే హైప్రెస్ సూపర్ ముక్కు సూపర్ లిప్స్ స్కిన్ టోన్ వెంటాస్టిక్ అంత సూపర్ నెక్స్ట్ సినిమాలో హీరోయిన్ ఛాన్స్ నీకేస్తాను నాకైతే ఈ రంధ్ర నుంచి వచ్చింది మా రాడికి ఈ రంధ్ర నుంచి వస్తుంది ఒకసారి చూడు బంగారం ఫేస్ మీద క్లోజ్ పెట్టను తలెత్తు చూడు 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 బంగారం చూడు నాన్న నా బుజ్జుకొండ కదా చూడమ్మా యాడ్ సిగ్గు పడతాను వా ఫీల్ లైక్ ఫ్రెండ్లీ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ తిన్నావా నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను వెళ్తున్నా నేను రాను పడుకుంటా నేను రాను వస్తున్నా ఉండు
ఇది గాని తీయాలంటే నా గొంతు కోసి తీయాల అర్థమైందా శివుడన్య శివుని ఎవరు చంపుంటారు కుదరదు ఎస్ షో నుంచి క్విచ్ చేసే ఛాన్స్ రాత్రితోనే అయిపోయింది ఆల్రెడీ మూడో రోజు కూడా ముగిసిపోయింది రూల్స్ ఒప్పుకో మై ఫుట్ ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ఏంటప్పుడు కుచ్చేస్తే ఏం చేస్తారు ఈ షో ఇప్పుడు అంత అవసరమా అఫ్ కోర్స్ మనందరికి డబ్బు కావాలి చావు కాదు ప్లీజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో జస్ట్ వెయిట్ ఇక్కడ దెయ్యం ఉందో లేదో టెన్ మినిట్స్ లో తేల్చేస్తా ఎట్లా This is electromagnetic meter. Supernatural power ni identify chese fiction device. Devil on a place lo idu blink avutundi. Science led anukune deyyanni nee science ela chupistundi? Science namakunde ki ragi podu. Prathi prashna ki samadhana ni vetukutundi. Prathi samadhana nunchi maro kotta prashna ni kanipettundi. Vetukudam. Questions and answers kachithanga dorukutayi. Come on let's move. అల్లెలు అంటే దెయ్యం మన దగ్గరికి రాదు కదా అమ్మో అల్లెలు దివస్ బ్లింక్ అవుతుంది ఈ కథలో దెయ్యం ఉంది పెట్టలారా ఇచ్చటి చచ్చుటిగా వచ్చినట్టు ఉంది ఎంత బతుకు బతికి చచ్చిన చేతిలో చావడం ఏదయ్యా దెయ్యం లేదు లేదునందు మీరు అనుకున్నట్టు ఏ దెయ్యం లేదు ఏది నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఉందా నువ్వుగా ఇప్పుడు లేదంటున్నానుగా ఏ ఆటగా ఉందా ప్రతిసారి నన్ను అపోజ్ చేస్తే సరిపోతా అనుకుంటున్నావా నేను లేదు అంటే నువ్వు ఉందన్నావు ఇప్పుడు ఉందంటుంటే నువ్వు లేదంటున్నావు చావు బతుకుల మధ్య ఈగో ఉండకూడదు అశ్విన్ నందు మనసు ప్రాణం లేని ఈ డివైస్ చెప్పింది నువ్వు వింటున్నావు నా మనసు చెప్పిందే నా ప్రాణం వింటుంది ఇక్కడ ఏ దెయ్యం లేదు బట్ ఏదో ఉంది అదేంటో తెలిసేదాకా అందరు ఇక్కడే ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి ఉండాలి అందరు ఉంటేనే అదేంటో తెలుస్తుంది చావు చచ్చేటప్పుడు మాత్రం తెలుస్తుంది బిడ్డ ఇప్పుడు దాన్ని పరిచయం చేసుకోవడం మనకు అంత అవసరమా ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు అందరూ చచ్చిపోతారు నీతో సహా దెయ్యం లేదని నేను ప్రూవ్ చేస్తా ఇంపాసిబుల్ నువ్వు ఉందని తెలుసుకుంటావు అంతే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పోలీస్ కంప్లైంట్ చేద్దాం సార్ అప్పుడు కానీ మన అందరూ తీసుకెళ్లి బొక్క వేయరు చాలా మాత్రం గబ్బడిపోద్ది నువ్వు కాస్త మూసుకోను మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ ఎడిటింగ్ లో మేనేజ్ చేద్దాం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను చూసుకుంటాను సార్ అప్లా చేస్తున్నట్లేదు తప్పట కొడుతున్నట్టుంది పూరి తుడుసుకో అక్కడ చూడు తండ్రి నువ్వే రక్షించాలి తండ్రి ఏడు తండ్రి నాకు పరీక్ష గదిలో వంట రోజు చేసి చైతన్ పంపించావా ఈ గొర్రె పెట్టి ఏం తప్పు చేశాడు తండ్రి ఏం తప్పు చేశాడు ఇంకా పిల్ల కావాల్సిన తండ్రి సృష్టి కాయడానికి చాలా టైం ఉంది అర్థం చేసుకో తండ్రి నువ్వే నా దిక్కు తండ్రి
ఓడో ఈ తెయ్యం పెట్ల పాత్రలు కూడా వెళ్ళిపోచ్చాయా రావులే ఎవరికి తెలియకంటే ఈ పుస్తకంలో నుంచి బొమ్మను సింపరాను కదా నువ్వు నా ఎంత పడుతున్నా ఉంటే నీ పని చెప్తా నీకు మూడు సార్లు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అన్నందుకే నన్ను ముప్ప తిప్పలు పెడతావు కదే ఇప్పుడు చూడు బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అని మూడు సార్లు అంట నన్ను నువ్వేం చేస్తావో చూస్తా దోమకుంటా కుట్టావు సత్యావు నేను చెప్పాను ఏం లేదు నువ్వు లేడీ మస్కిటో సారీ అగుంటకన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నీకు కొంచెం బాధగానే ఉంటది కానీ ఏం చేయమంటో ప్రాతాత్మతో కచేరీ పెట్టుకుంటే దయ్యం పెట్టలు పడతానంట ఏం నీకు తెలియదట అందుకే ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకుని నేను చెప్పి మూడు సార్లు చెప్పేస్తున్నాను ఫీల్ అవకే బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అయితే ఏం పడుతుందా బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను కోను ఏడు చేస్తావు ఏడు చేస్తావు ఇదిగో పెట్టలారా కొట్టే వాళ్ళు ఎవరో కనిపించి కొట్టండి కనీసం ఎవరు కొట్టారో తెలుసుకు తృప్తిగానే ఫీల్ అవుతా ఏ 
నిమసానికి ఏటి జరుగునో తండ్రి ప్రభుదేవ ఎవరు ఇంచెదరు ఆమె అశ్విని ఎందుకులా బేవ్ చేశాడు ఇప్పుడు దాకా దయం ఉందని చెప్పి సడన్ గా లేదని అంటే అందరితో పాటు అతను కూడా చచ్చా కానీ నమ్మడేమో దయ్యం ఉందని అయ్యో ప్రతిసారా మాట అనుకు అసలే భయంగా ఉంది నాకు ఇంకా పడుకుందాం బాల మీరు పడుకోండి నాకు నిద్ర వస్తలేదు నీకు భయంగా లేదా ఫెయిత్ ఈస్ యాంటీడోట్ టు ఫియర్ ఏంటి ఆత్మవిశ్వాసమే భయానికి విరుగుడు మనకదలేదులే పడుకుందామా గుడ్ నైట్ బాల గుడ్ నైట్ ఏ టైంలో అశ్విని ఆడిపోతున్నాడు మళ్ళీ ఏడికొచ్చిన అశ్విన్ దెయ్యం ఏం చేస్తుందో చూడటానికి వచ్చాను దెయ్యాన్ని చూసేంత ధైర్యం ఉందా నీకు దెయ్యాన్ని చూడటానికి ధైర్యం అక్కర్లేదే భయం ఉంటే చాలు అంటే నీలోనూ భయం ఉందన్నమాట ఈ ప్రపంచంలో భయం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ధైర్యం కూడా భయంతోనే వస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు అశ్విన్ కాసేపు ధైర్యం అంటావు భయం అంటావు దెయ్యం ఉందంటావు లేదంటావు ఇంత మంది ప్రాణాలు నీ ఇష్టం అనుకుంటున్నావా దెయ్యం లేదన్నాను గానీ మృత్యు లేదనలేదుగా కాసేపు నన్ను నమ్ము నీకే అంత అర్థమవుతుంది అశ్విన్ వెళ్ళొద్దు అశ్విన్
బాలా నువ్వు చెప్పేది నమ్మేలా లేదు సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ నువ్వేదో ఇల్యూషన్ లో ఉన్నట్టున్నావు నన్ను ప్లీజ్ ఏవో అబ్నార్మల్ పర్సనాలిటీస్ మా వెంట పడ్డాయి నా కళ్ళ ముందే అశ్విని బాగులోకి పడేసి నువ్వు తెలుసా పడేసి నువ్వు బుజ్జి అది కాదు బిడ్డ మనం అంతా ఇక్కడే ఉన్నాంగా ఇదంతా నిజంగా జరిగిందంతవా అబ్బా నేను చెప్తా ఎవరు వినలేండి ఓకే అయితే నాతో రండి రాత్రి ఓపెన్ గా ఉన్న బావి తెల్లారా సరికి క్లోజ్ అయిపోయిందా హౌస్ ఇట్ పాసిబుల్ బాలా లేదు నన్ను అశ్విని దీనిలాగా పడేసిండ్రు ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి ఓకే నువ్వు చెప్పిందే నిజమైతే అశ్విని ఈ పాటికి చనిపోయి ఉండాలి ప్రాణాలతో ఉండే ఛాన్సే లేదు ప్లీజ్ అలా అనొద్దు ప్లీజ్ మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా దయచేసి దాన్ని పగలగొట్టండి వెంటనే దాన్ని పగలగొట్టి చూడండి సరే నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి నీ కోసం ట్రై చేస్తా మన షోలో ఇలాంటి ట్విస్ట్లు ఉంటాయని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాను కొత్త క్యారెక్టర్ ఎవడాడు దేవుడన్నా దెయ్యం అన్న భయం లేని యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ దెయ్యానికి వాడంటే హర్రర్ ధైర్యానికి వాడంటే నిలువెత్తు మిర్రర్ అబ్బా అబ్బా అని నీ చేతే కాదు ఆ దెయ్యం చేత కూడా అబ్బా అనిపించేవాడు మన షోలో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు అక్కడ చూడు చూడలేక ఎలపరం వచ్చేస్తుంది అసలు ఆగట్లేదుగా 
ఇక్కడ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ అమ్మా అట్లా ఫ్యాన్ నువ్వు ఇంకా ఏంటి దగ్గరకు వస్తున్నావు ఫ్యాన్ అన్నావుగా గాలి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి మహేష్ బాబు ప్రభాస్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ అయిపోవడమే వాళ్ళు గాని నిన్ను నీ పర్సనాలిటీ చూసారు అనుకో వాళ్ళకి వస్తుంది ఎలా ప్రభావ రేసు గుర్రంతో పెట్టుకోకు ఒంగు పెట్టి రఫ్ ఆడి ఇచ్చేస్తా ఎంతకీ రేసు గుర్రం ఎవరు ఫ్యాన్ అండి యూ బ్లడీ నల్ల పంది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గోకింది సారు ఎందుకు ఆయనకు నాలాగే భయం అంటే ఏంటో తెలియదు కనుక నిజంగా నువ్వు దయ్యాలకు కూడా భయపడవా యునో సంథింగ్ దెయ్యాలకు భయం వేస్తే ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసిన ఫేస్ చూసి మరి పడుకుంటాయి ఇలా మాట్లాడే శివుడ బొమ్మల చేతులు బలైపోయాడు శివుడ వాడేవాడు ఆడు మాలాంటి కంటిస్టెంట్ అండి అయితే రెండు రోజుల క్రితం రాజుగారి ప్రేతాత్మ లేచి వచ్చి రాసి ఇచ్చిన ఆత్మ కదనే మేము సజలం ఏముంది అందులో రాజు గారి ఏకైక కూతురు బొమ్మ పెళ్లి కాక కచేరీ లేక కన్యగా వంద సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తాం ఎవరైతే బొమ్మాలి చిత్రపటం ముందు నిలబడి నిలబడి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి పెట్టి బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటామని మూడు సార్లు పిలుస్తారు నచ్చితే వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటుంది నచ్చకపోతే నెత్తూర్లో చక్కర కలపం తాగేస్తుంది పాపం మా శివుడికి రెండోదే జరిగింది ఎన్ని సార్లు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలరా మీకు ఫ్లూట్ జింక మందరం వద్దండి ఈ రేసు గుర్రం మందరం కాదు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి ముందు నా రూమ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి వర్క్ షాప్ చేయాలి నా ఎందు దయ్యం చే నా యొక్కరా నా రూమ్ తెరిచే ఈ గుర్రం ఎవరితో రూమ్ షేర్ చేసుకోదరా బర్యతో నా కొడక నాకు సపరేట్ రూమ్ కావాలి స్పెషల్ రూమ్ ఒకటి ఉంది అదే రాజు గారికి అది అదిరిపోయిందిగా రూము ఇదైతే మనకు బాగా సూట్ అవుద్ది అల్లి లోయా ఈ గుర్రం పెట్టిన నువ్వే రక్షించు ప్రభువా ఏ బేబీ తాళం నాకు ఈ స్పెక్స్ నీకు ఓకే వీడైపోయాడు చూసింది చాలే కానీ లోపలికి వెళ్ళి భోజనం చేసి పడుకోండి అమ్మా మీ దద్ది మొక్కలు మీరు వెళ్ళండి ఆహా బొమ్మాలి నిన్ను దేయమంటారంటే నీ అందంతో పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నావే నమిలేస్తా నిన్ను ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ బేబీ బాబ్జీ వర్స్ బొమ్మాలి అది లేదు కదా ఇంకా నేను తప్పుకోలేదే బొమ్మాలి వచ్చేస్తున్నా నీ దగ్గరికి బొమ్మాలి ఇప్పటి వరకు సరైన మగాన్ని చూసుండో అందుకే కచేరీ లేక గోస్ట్ గా మిగిలిపోయావు కరెక్ట్ గా మూడు సార్లు పిలుస్తా వచ్చి పెళ్లి చేసుకో రాత్రి అంతా ఫుల్ కచేరీ పిలుస్తున్నావు ఓకే బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అంతేనా గేలుందా అట్లా రెండు మూడు సార్లు కాదే వెయ్యి సార్లు ట్రై చేసిన ఇటువంటి ఎఫెక్ట్ కి రేసు కుట్టడం బాబ్జీ భయపడ్డమ్మా ఇదిగో బొమ్మాలి రెండోసారి పిలుస్తాను లేట్ చేయకుండా వచ్చాయి బొమ్మాలి 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 నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నీ మొహం మండ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాగా ఇటువంటి గ్రాఫిక్స్ ఇటువంటి వాటికి అస్సలు భయపడ్డగా ఈ బాబ్జీ బొమ్మాలి ఆఖరి సారిగా పిలుస్తున్నా దమ్ముంటే బయటకు రావే లేదంటే ఈ బాబ్జీ పవర్ చూసే ఛాన్స్ మిస్ అవుతావు బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా యాన్నో ఆడకూతురు క్రైంగ్ హలో హలో ఎక్కడ ఇన్కమింగ్ కాల్ ఏ బిష హూ ఇస్ దిస్ బ్యూటీ ఇన్ పింక్ శారీ ఎవరే బంగారం నువ్వు ఎందుకు గడుస్తున్నావు హలో రా పిల్ల కచేరీ మొదలు పెడతాం నీతో ప్రాక్టీస్ చేసి బొమ్మాలికి చుక్కలు చూపిస్తా నువ్వు రెడీనా నువ్వు రెడీనా చెప్పు పాప దా పాప దానికి ఈ రోజు జరిగిన జనారే పాప పాప ఒప్పుకో అక్క ఎవరక్క నువ్వు కుక్క కాదక్క గుర్రం రేసు గుర్రం బాబ్జీ మీ స్వరాజా నీకు నేను కడుతున్నానా ఎవరితే నువ్వు మీ కోసమే ఎదురు చూస్తూ ప్రేతాత్మగా బ్రతుకుతున్నాను ఎన్నేళ్లకొచ్చా ఇక వదలేదు కాదక్క నాకంత సీన్ లేదు నేను పెద్ద ఫ్లవర్ ని నీకు దండం పెడతా నన్ను వదిలేక దీని మదంతో నా శీలం పోయేటట్టుంది దీన్ని కామాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాడ్ రాజా
చూడ్డానికి సింపుల్ కాస్ట్యూమ్ లో ఉన్న శ్రీకృష్ణ లో ఉన్నారు మీరు ఎవరు సార్ ఆ కాం పిచాచి బాయ్ నుండి నన్ను సేవ చేయండి సార్ నేను ఆ దయ్యాన్ని కన్నా తండ్రి దయ్యాన్ని రాజా ఈ బై వాటికి ఎట్లా ఆఫర్ ఎట్లా అబ్బా కూతురు ఇద్దరు దయ్యాలారా ఏంటి మీ మొహాలు అంతా భయపడకు రాజా మీది జన్మ జన్మల బంధం అట్లా నా కూతురు కంటే నీకు మంచి దయ్యం దొరుకుతుందా చెప్పు రామ్మారా వచ్చి నీ ప్రియుడి రక్తం తాగు ఆ ఊపిరి తిట్టులు ఆ మూత్రపిండాలు నాకు పడయ్యమ్మా రాత్రి భోజేస్తాను చెప్పు హలా రాజా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి నువ్వు ఒక్కదానివే బ్యాక్ యార్డ్ కి రాబాలా అశ్విన్ ఏంది రమన్ను ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అసలు నేను బాబులో నుంచి బయట పట్టాను కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ బావిలో సొరంగ మార్గం ఉంది ఏంది సొరంగ మార్గమా అవును నేను ఆ బావిలో పడినప్పుడు చావు భయాన్ని ఇష్టపడుతుంది సంకల్పానికి భయపడుతుంది నా సంకల్పం నన్ను కాపాడింది డోర్ కనిపించింది దాన్ని పగలు కొట్టే ప్రయత్నం చేశాను లోపల సొరంగ మార్గం బయటికి దారుందనుకున్నాను కొంత దూరం వెళ్ళాక భూగర్భంలో ఇంకో గది నమ్మలేకపోయాను లోపల ఎవరు కనబడకపోయినా అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కుదరలేదు నైట్ అంతా అక్కడే ఉండిపోయాను నాకేదో జరిగిందని మీరంతా టెన్షన్ పెడుతున్నారు ఆ సొరంగ మార్గం మరోవైపు నుంచి బయటకు వచ్చాను మొత్తానికి అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు బట్ ఎవరనేదే అర్థం కావట్లేదు నో డౌట్ ఈ రోజు నైటే ఆ మిస్టిని ట్రేస్ చేస్తాను ఈ టైం లక్ష్మి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు
罚了。ఏం జరిగిందో చెప్ప అశ్విన్ అదేదో ఆపరేషన్ థియేటర్ లా ఉంది అక్కడ దొరికింది అక్కడెలా అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆ సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ అవ్వాలి మా అన్నయ్య చాలా తెలివైనాడు బాల కంపల్సరీ నాకేదో క్లూ ఇచ్చుంటాడు తమ్ముడు జాగ్రత్తగా వినరా నా ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఆర్గాన్ డేటాను ఎవరు ట్రాప్ చేశారా వన్ వీక్ బ్యాక్ నాకు ఫోన్ ఇచ్చింది నా డేటాలో ఉన్న సూర్యదేవ్ అనే క్లైంట్ కనిపించట్లేదని ఎవరో అతనికి నేను రమ్మానంటూ ఫోన్ చేశారంట హాస్పిటల్ కని బయలుదేరిన వ్యక్తి సడన్ గా అప్స్కొండ్ అయ్యాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు నేను కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాను బట్ నో యూస్ తర్వాత కూడా ఇద్దరు ఇలాగే మిస్ అయ్యారు ఏదో జరుగుతోందని నాకు అప్పుడే అర్థమైంది ముగ్గురు డెడ్ బాడీలు ఒకే ప్లేస్ లో దొరికాయి తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఉంటాను ఇంకో వీడియో ఉంది చూడశ్విన్ What is that you are doing in my cabin? Uh, nothing doctor. N na system hang hai inde. Oh. He roze surgery list update chestunna. Yeah, yeah. Please carry on. Mm. I'll see you. Doctor, meer ikkada. Em chestunnao? Adi, adi operation. Yeah, operation doctor. Hmm. Papu old man ki kidney fail ayindi doctor. He need a new one. పాపం బతికించాలి కదా 
బ్రతికించడానికి చంపుతున్నావా మరెలా డాక్టర్ బాబాబు నీ కిడ్నీ కాస్త వాడుకుంటానంటే ఎవరైనా ఇస్తారా అదే అవసరమైతే అమ్మేస్తారు లేకపోతే వీళ్ళు చచ్చేదాకా ఆగాలి కానీ అక్కడ చావ ఆగదే అందుకే చంపేస్తున్నా డాక్టర్ అలా చూస్తున్నారేంటి డాక్టర్ మన శరీరం మన కోసం కాదని మీరేగా చెప్పారు అందుకే బాగాలన్నీ తీసి పనిచేస్తున్నాను ఫ్రీగా కాదు డబ్బులకే నాకు అవసరాలు ఉంటాయి కదా డాక్టర్ ఎవ్వరికీ చెప్పకండి ప్లీజ్ డాక్టర్ కావాలంటే మీకు మనిషిని కోసం ప్రాణం పోసేవాడు డాక్టర్ ప్రాణం తీసేవాడు కాదు న్యాయంగా అయితే ఇప్పుడు నేను చంపాలి కానీ ఎలా అది నాకు రాదే మేతను కోసే కసాయివాడి కూడా కన్నీళ్లు ఉంటాయిరా కానీ మనుషుల మాంసాన్ని అమ్ముకుని నీలాంటి వాళ్ళకు ఉండవు ఉంటే ఆ కన్నీళ్లను కూడా అమ్ముకుంటారా ఫస్ట్ టైం జీవితంలో ఒకటి నాకు చంపాలనిపిస్తుందా అరే నాకు కూడా ఇలా అనిపిస్తుందని నేను అనుకోలేదురా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఎలా చంపాలరా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఇద్దరు ముగ్గురిని చంపకుండా డాక్టర్ ఎవరు కాలేరుగా నేను కొంచెం ఎక్కువ మందిని చంపాను అంతే ఇంకెప్పుడు చంపు డాక్టర్ వదిలేయండి సారీ అన్నానుగా సారీయా నువ్వు సైన్స్ కూడా దొరకకుండా పుట్టావు కదరా నీ బాడీ బ్లడ్ తో కాదు పాయిజన్ పాయిజన్ తో నిండిపోయి ఉంది నిన్ను బతకనివ్వకూడదురా నీలాంటి వాడు బతకూడదు సారీ డాక్టర్ లేడీ పాయిసన్ మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే తాగును కూడా బతికించేదిరా బతుకుని చంపేది కాదురా బాపంరా సైన్స్ మీద గౌరవం పెంచండి రా కొత్తగా భయం పెంచద్దు అంటే ఆ బ్లాక్ క్యాట్ నందు చేస్తుంది తప్పునందో ఎందుకు రా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసిన దారిలో నేను వెళ్తున్నాను మీకు తప్పనిపిస్తే అది నా తప్ప అయినా ఈ భూమి మీద రోజు మనుషులు ఎన్ని కోళ్లను కోస్తున్నారో తెలిసారా పావురాళ్ళు పొట్టేళ్లు పంతులు కూడా వదలట్లేదు కదరా నేను మనుషుల్ని కోస్తే తప్ప న్యాయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదరా బాబు నాకు తొడముక్కేయమ్మా లివర్ సపరేట్ గా పార్సల్ చేయమ్మా మా ఇంట్లో అందరికి జలుబు చేసింది పులుసు పెట్టుకోవడానికి కోడి ఎముకునుంటే వెయ్యమ్మా గోల్డ్ చేస్తే కావాల్సింది కోడి పులుసు కాదురా గోల్డ్ రిన్ అప్పటికి మీ అన్నయ్య నేను చంపాలనుకోలేదు చావును వెతుక్కుంటూ వాడే వచ్చాడు మీరు కూడా నా లిస్ట్ లో లేరు కానీ వచ్చారు 
అయినా మటన్ షాప్ కి రావడం మేకలు తప్పరా కోసేవాడిది కాదు దొరికిపోయింది నేను కాదురా నువ్వా ఇప్పటిదాకా జరిగింది రియాలిటీ షో అనుకున్నావా కాదురా నీ కోసం నేను ఆడిన గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో కలుగులో తాక్కున్న నిజాన్ని బయటకు లాగటానికి అబద్ధాన్ని ఎరగవేశా ఈ మహల్ బావిలో మా అన్నయ్య బాడీ దొరికినప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని ఆ సమయంలో ఏసీపీ అటుగా వెళ్ళటం గమనించాను అదే టైంలో బ్యాక్ యార్డ్ లో మూడు శవాలు ఈ చావుల వెనక ఏదో మిస్టరీ ఉందని అర్థమైంది అందుకే కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఒక్కనే మహల్ కి వెళ్లాను వాచ్మెన్ ని కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ చావులకి దెయ్యం కారణం కాదని అర్థమైంది తిరిగి వెళ్లే సమయంలో నాకు స్పెక్ట్స్ కంటపడ్డాయి అవి ఎవరివో అర్థం కాలేదు దానికి మైక్రోస్పై కెమెరా ఉంది దానిలో నుంచి మెమరీ కార్డ్ బయటకు తీసి ల్యాప్టాప్ కి కనెక్ట్ చేసి చూశాను అప్పుడు అర్థమైంది ఆ స్పెక్ట్స్ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ లో ఒకరివే అని అందులో ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత ఆ ముగ్గురిని చంపింది దెయ్యం కాదు మాస్ కప్పుకొని తిరుగుతున్న మనిషి అని అంటే మా అన్నయ్యని కూడా ఇలానే ఎవరో చంపుంటారని సందేహం కలిగింది ఆ క్షణంలోనే నాకు ఈ గేమ్ షో కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది వెంటనే అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ ని కలిశాను లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచి కూడా నాకు కోఆపరేషన్ దొరికింది దాంతో నేను మా టీవీని అప్రోచ్ అయ్యాను నా కాన్సెప్ట్ నచ్చి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయిందిరా ఈ గేమ్ షో దీనికి కథ కాన్సెప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అంతా అశ్విన్ ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ చేయటానికి కూడా రీజన్ నేనే నువ్వు చెప్పావే ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని చనిపోయిన త్రీ స్టూడెంట్స్ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్పావో అప్పుడే నా సిక్స్ సెన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పింది యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ బట్ ఎప్పుడైతే స్పై కెమెరాలో కనిపించిన టైగర్ టాటూ నీ చేతికి చూశానో అప్పుడే నాకు నీ మీద చూసి నువ్వే ఆ డెవిల్ అంటే సాడ్ అవ్వడానికి లేదు అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ని రోజులాగాను నువ్వు చూసిన ఫొటోస్ పుస్తకం దెయ్యం రాజుగారు బొమ్మాలి శివుడు అడ్డంగా బుక్కేవరనందో నీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చూపించనా నీ కళ్ళు ముందే బాలా గుండె కోసి తీస్తా కొద్దిసేపట్లో నీ బాడీలో పాచేవి పంచేయవు నీ బాల త్రిపుర సుందరి పాప ఆ 
మనుషులకి ప్రేమ జాలి స్వార్థం ద్వేషం ఇంకా చాలా చాలా ఎందుకో తెలుసా మనకి బంధాలు బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మనిషిని చంపడం అంటే ఏంటో తెలుసారా కొన్ని బంధాలని బాధ్యతలని చంపేయడమే నిన్నేం చేయాలి నువ్వు మారవరా తమ్ముడు మీకు పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం ఎప్పుడైనా మన ప్రాణం పోవచ్చు అప్పుడు కూడా ఎంతో మందికి ప్రాణం పోయొచ్చు ఈ మహత్కార్యంలో మనకి ఆదర్శంగా నిలిచిన ఎందరో మహనీయులకి ఈ చిత్రం అంకితం